Ciao bedazzi and welcome back to my channel. Today I'll take you to Shaka, a beautiful town on the southern coast of Sicily. Art, food and sea will be part of this amazing journey. But I won't be alone. Desiree, an outstanding guide and a fine connoisseur of the city, will tell us everything about the amazing widespread museum of the five senses, the engine that restarted culture and tourism in Shaka. Desiree will introduce us to some of the finest artisans in the city, we'll know more about the precious coral of Shaka, its stunning pottery makers, and we'll also have time for a pint of pure Guinness. But before we start, this video contains parts in English and Italian. Switch on the subtitles so you won't miss out on anything. We stayed at the Lanterna di Bacchi, a nice bed and breakfast in the very center of Shaka. I recommend this place for its nice decor and its vicinity to the city's main attractions and restaurants. Right before meeting with Desiree, we decided to go for a swim. We're on the road, we're gonna check a place called Tonnara, it's a beach right outside Shaka. Time to go back to Shaka and start our tour with Desiree. Buongiorno ragazzi e benvenuti nel Museo Diffuso dei Cinque Sensi a Sabinirica. Una volta entrata, dentro, entrati dentro questa, dentro questa porta, entriamo nel Museo Diffuso dei Cinque Sensi, quindi un museo a cielo aperto, dove appunto le porte di ingresso medievali sono le porte di questo museo, le strade, le scalinate, che adesso le stradine che percorreremo sono i corridoi, le piazze sono le sale di esposizione e le opere d'arte, le teche, siamo noi, le nostre bellezze, le nostre identità, le nostre tradizioni. Uno dei, dei progetti che abbiamo portato avanti con, con la comunità è appunto quello del, dell'infopoint diffuso. Che cosa è un infopoint diffuso? È un infopoint dove appunto ricevere le informazioni necessarie per scoprire il territorio attraverso i cinque sensi, ma i gestori sono i cittadini. Abbiamo creato quindi questo infopoint che effettivamente è diffuso in quanto abbiamo diverse attività commerciali che gestiscono il proprio infopoint all'interno del, del proprio negozio attraverso quella che è un'accoglienza sicuramente autentica, genuina. I nostri gestori che hanno sempre dato informazioni, perché essendo comunque commercianti sono abituati a dare delle informazioni ai nostri, ai nostri ospiti, questa volta sono sicuramente dotati di materiale informativo, quindi di strumenti eh, volti all'inclusività, ma soprattutto ad abbattere anche quelli che sono i gap linguistici, perché parlano tutte le lingue del mondo. Tanto buongiorno come noi accogliamo sempre a Sabini Dica. Io non so se ricordate a Sabini Dica, io non l'ho mai detto ai miei nonni, però in quegli anni lo dicevano e, e il nonno rispondeva santo benedetto. Questo, eh, questo aggeggio mi, veramente mi abbatte tutte le lingue, non ho difficoltà. Santo D'Aleo, in his old and beautiful shop, uses his Google Assistant to talk to guests and customers. Ok Google, ospite. Per che lingua vuoi che ti faccia da interprete? Lo spagnolo. Nando, buongiorno e come dico sempre, a Sabini Dica. Buenos dias, es como siempre digo a Sabini Dica. This is a great example of how modern technologies can be very helpful in everyday life. Siamo sulla Piazza Angelo Scandagliato, che è appunto una delle sale di esposizione del nostro museo a cielo aperto. Quindi che cos'è questo museo diffuso dei Cinque Sensi? Il Museo Diffuso è appunto un museo a cielo aperto, dove tutte le nostre identità e le nostre bellezze sono gestite dai cittadini attraverso una cooperativa, la cooperativa di comunità, identità e bellezza. Siamo la prima cooperativa di comunità in Sicilia che oggi propone e offre ai cittadini temporanei la possibilità di vivere e scoprire il territorio attraverso i cinque sensi, essere accolti in maniera genuina e autentica dai cittadini, quindi dai locals, e vivere appunto quelle che sono più di 50 esperienze del fare dal carnevale, quindi dalla carta pesta, alla ceramica, al corallo, la possibilità ad esempio di eh, imparare ad impastare uno sfincione o la pasta in casa insieme ad una nonnina di 80 anni e così via. Sono più di 50 esperienze presenti sul territorio, curate e gestite nei minimi dettagli in maniera del tutto autentica dai cittadini del luogo. Da questa vista meravigliosa vi, adesso vi presentiamo quella che è appunto l'esperienza del corallo di Sciacca. Our first stop is inside the labs of Oro di Sciacca, where I met with Giuseppe Conti. 
fondatore del progetto Oro di Sciacca. 30 anni fa guardiamo in una direzione che era quella di riprendere le tecniche antiche di lavorazione del corallo siciliano. Ovviamente eh, puntiamo l'attenzione sul nostro corallo Sciacca, che è un corallo ecosostenibile. Eh, una missione direi quasi impossibile, ma i sogni sono la cosa più bella da perseguire nella vita. The stunning coral made by Giuseppe and his team have a beautiful secret. It's 100% sustainable and not harmful for the sea life. Noi utilizziamo il corallo decaduto di Sciacca, che è un corallo che si è staccato dal suo ramo naturale, dalla sua sede naturale, aggrappata alla famosa isola che non c'è, che è l'isola per Dirandea. E recuperiamo questa particolare materia e, ed eccoci qua con un esempio pratico di elemento naturale che è stato raccolto dai fondali marini, non strappato dal suo ramo naturale e nuovamente ridandogli, tentiamo di, di dargli vita, di dargli visibilità e raccontare la sua storia. Una storia che vogliamo che il futuro sia, che in futuro sia la storia dei nostri giovani eh, e quindi puntiamo alla salvaguardia della materia nel suo insieme. È un'attenzione particolarissima, oggi ancora più di prima, verso l'ambiente marino, verso l'ambiente che domani deve essere il luogo dove crescono i nostri figli. The best part of this visit was seeing my kids doing a live workshop and making their own coral necklaces. Time to meet with Mr. Carlino and know more about his amazing pottery. Sono Antonino Carlino e faccio parte del Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Qui il turista viene accolto, gli viene spiegata per sommi capi la, la ceramica tradizionale saccense, come nasce, come si sviluppa, quali sono le tecniche modellative e decorative principali. E poi lo si fa immergere in toto e nella lavorazione. Questo ci dà la possibilità di trasferire la nostra cultura a loro, il sapere che c'è dietro un pezzo di ceramica perché gli spieghiamo tutto il processo produttivo, così che il turista se compra un oggetto porta con sé a parte il ricordo, la memoria del fare, ma sa anche come viene fatto e quindi questo aggiunge un valore in più al, al prodotto che il turista compra, che è cosciente del fatto che è un prodotto fatto a mano, artigianalmente, con tanta passione e in quell'oggetto c'è tanta cultura. Mr. Carlino was kind enough to wait for us before finishing the baking process of an incredible vase he crafted with his own hands inside his small lab. Dentro c'è un pezzo con un decoro che ha più di 1200 anni e che è di una modernità eccezionale tramandata dagli arabi. Il moresco. An incredible experience with the sublime art of Mr. Carlino. Check out the shop if you plan to go to Shaka. We stopped by the sea for lunch. This restaurant is called Papale Beach and it's an absolute beauty. Right before sunset, we visited the iconic Scalinata Artistica, a unique stairway full of hand-painted tiles that connect the upper city to the arbor. So here in Shaka, there's an Irish pub, apparently an authentic Irish pub. It's called Murphy's. Let's check it out. What are the odds of finding an Irish pub inside a Sicilian Baroque building? Here I meet with Antonio, a Sicilian man that loves Ireland so much that he decided to open an Irish pub on the southern coasts of Sicily. Tanti anni fa, dopo aver visto The Commitments, che è un film irlandese che narra la nascita di una band musicale, abbiamo scoperto la Guinness e da lì è nato il progetto del pub irlandese in terra di Sicilia. E so adesso sono 29 anni che vendiamo Guinness e tanta altra roba. Quando 
hanno è nato il resort del Verdura, c'erano un po' di irlandesi che curavano i campi da golf e avevano scelto questa come casa praticamente, venivano qua spessissimo. Bevi la Guinness, no? Io bevo solo Guinness. <ride> I have to say that the pub didn't just look Irish, but it felt Irish as well. Yeah. There was a lot of chatter inside, we had a pint and we were talking to locals, just like it happens in, in, yeah. in Cork, just like Murphy's it happens in, in Ireland. Perfect. The name Murphy's is perfect. They weren't selling Murphy's, they were selling yeah. Guinness, but still, like, it was great. It was yeah, great to have that great. piece of Ireland now here in Sussex. After a couple of pints of Guinness, it was time to go for dinner. We went for a pizza at the Arco Antico, a beautiful pizzeria very close to the pub. The panelle, fritters made of chickpea flour, were unreal. Pizzas were quite good too, so it was a nice farewell dinner to close this little holiday. If you plan to visit Shaka, reach out to the wider team at the widespread museum of the five senses. They will be able to help you out and make the right plans for your holidays. I'll see you guys in the next video. In the meantime, take good care of yourselves. Thank you for watching and ciao bedazzi.